Привет, меня зовут Ярослава, и это канал для изучающих русский язык. Здесь мы регулярно читаем новости, чтобы лучше говорить по-русски, чтобы лучше понимать русский язык и, конечно, понимать русскую действительность, что здесь происходит. Я думаю, вы знаете, что в России каждый день происходит что-то интересное, поэтому давайте начнем. Так как мы читаем оригинальные тексты, будьте готовы к тому, что это будет непросто. Но вы удивитесь, насколько лучше вы понимаете этот текст и насколько лучше вы вообще понимаете русский язык через полчаса. Поэтому оставайтесь до конца, а если вы хотите практиковать больше, то в описании будет ссылка на бесплатный PDF-файл, где есть практика и словарь. А если вы хотите получать больше материалов и больше практики, то у меня есть специальная подписка для вас. Все будет в описании и в комментариях. Я всех приглашаю. До встречи. Итак, что произошло? В мае этого года этот молодой человек, которого зовут Никита Журавель, сжег Коран на фоне мечети. И он выложил это видео в интернет. В России есть закон об оскорблении чувств верующих. Об этом мы будем говорить чуть попозже. И поэтому молодого человека задержали. И здесь начинается самое интересное, потому что появляется очень много разных нюансов. И в итоге этот молодой человек попадает в Чечню, его дело рассматривается там. И буквально несколько дней назад Рамзан Кадыров, я думаю, вы знаете этого персонажа, Рамзан Кадыров выкладывает видео, на котором его сын, сын Рамзана Кадырова, избивает этого молодого человека. И в этом видео мы с вами прочитаем статью про ход этого дела, с чего все началось, какие были этапы расследования, на каком этапе расследования сейчас, а во втором видео, видео для подписчиков. Привет, это Ярослава из будущего. Я сейчас монтирую это видео и подумала, почему бы нам вместо того, чтобы смотреть еще одно видео, не встретиться и не обсудить это дело и не обсудить поведение Рамзана Кадырова. В зуме. Смотрите, пожалуйста, в описании и в комментарии будет ссылка на клуб. Так что добро пожаловать. Все, всем пока. Увидимся с новым видео. Мы будем разбирать э, поведение Рамзана Кадырова. Я думаю, вы знаете, что Рамзан Кадыров очень интересный персонаж, поэтому всегда любопытно узнать немного больше. Как обычно, сначала я прочитаю эту статью. Это вот отсюда, ну, чуть больше страницы. Потом мы разберем, что там есть, что есть интересного с точки зрения языка, какие-то новые слова, новые фразы. И потом я прочитаю еще раз. Еще раз говорю. Может быть, вам покажется это немного сложным. Но немного подождите, и все будет гораздо понятнее. Мы начинаем задержание за сожжение Корана. О задержании 19-летнего студента из Волгограда Никиты Журавеля по подозрению в сожжении на камеру Корана у здания мечети стало известно 20 мая 2023 года. В 11-секундном ролике, из-за которого возбудили дело, автор держит в руке открытый Коран с горящими страницами по очереди наводя фокус камеры на обложку и на мечеть на фоне. По версии следователей, запись была сделана у соборной мечети на улице, на улице Поваринской в Волгограде, а затем опубликована на интернет-портале под контролем ЦИПСО ВСУ. В пресс-релизе СК говорилось, что подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств. На видео задержание, которое в тот же день распространило ФСБ, журавеля останавливают полицейские, когда он на велосипеде едет с рюкзаком службы доставки самокат. На следующих кадрах молодой человек лежит на полу со скованными за спиной руками. На вопрос, по какому поводу он был задержан сотрудниками полиции, он отвечает «снимал истребители». Один из силовиков спрашивает, что задержанный снимал помимо истребителей 4 мая. «Я сжигал ми Коран», — отвечает ему задержанный. Голос за кадром требует поэтапно рассказать, как он к этому пришел. Журавель, лицо которого заблюрено, отвечает, что ему написали неизвестные люди из Украины и сказали, что они ведут телеграм-канал и хотят помочь своей стране. На вопрос от оперативника, что они ему обещали за помощь, молодой человек отвечает «Они мне деньжат предложили». 
Журавелю вменили статью об оскорблении чувств верующих, часть 2 статьи 148 УК. Но уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев вскоре выступил с предложением вменить ему обвинение в госизмене, статья 275 УК РФ. Националисты, которые пытаются вбить клин между конфессиями в нашей стране, мусульманами, христианами и другими, знают, что мусульмане свято ценят Коран. Спецслужбы Украины знают, что мусульмане России объявили джихад против сатанизма, который несет коллективный Запад, сказал Салтаев коммерсанту. Расследование дела против Журавеля сразу передали в Чечню по личному распоряжению главы СК Александра Бастрекина. В ведомстве это решение объяснили рядом оснований, в том числе многочисленными обращениями жителей Чечни, которые просили признать их подстрадавшими. 27 мая Никиту Журавеля привезли в Чечню. Перед СИЗО Грозного тоже собрались местные жители. Они образовали коридор, по которому проехал автозак с обвиняемым, и выкрикивали лозунги «Никому не позволим сжигать Коран» и «Требуем пожизненного заключения». По статье об оскорблении чувств верующих Журавелю грозит до трех лет лишения свободы. Но глава СК также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств. Член СПЧ Ева Меркачева говорит, Журавели обвиняют по статье небольшой тяжести и его вообще не должны были арестовывать. А в целом изменение подследственности – мера исключительная и обычно применяется в целях обеспечения беспристрастности и разбирательства. Были ли основания считать, что в Волгограде следствие пристрастно? Если были, то о них никто не знает. Если ли основания полагать, что следствие в Чечне будет беспристрастно? Увы, нет. Поскольку именно чеченское управление СК попросило им отдать Никиту. Ну что ж, это достаточно большой текст, и в нем очень много каких-то интересных слов. Вы видите, что там очень много причастий, и разберем все остальное интересное. Ну что, давайте начнем. О задержании. От какого глагола? Глагол задержать. Держать, задержать. У слова задержать есть два значения: бытовое и юридическое. Бытовое значение сделать так, чтобы. Кто-то не, не продолжал что-то делать, чтобы кто-то не шел куда-то, то есть кого-то остановить или что-то остановить. Например, мы опаздывали на самолет, и из-за нас самолет задержали, самолет улетел позже. Или, например, почему ты не пришел домой вовремя? Меня задержали на работе. Я остался на работе, меня попросили остаться дольше на работе. В юридическом плане задержание значит Кого-то тоже остановить, но это уже арестовать, до того, как станут известны детали дела. Сначала преступника задерживают, хотя преступник здесь неправильно говорит, подозреваемого человека, которого подозревают, задерживают и выясняют все, что... Полиция выясняет все, что нужно. Итак, здесь о задержании Никиты Журавеля по подозрению. То есть его задержали, потому что его подозревали. Подозревать. Думать, что кто-то сделал что-то плохое. В юридическом плане все понятно. Случилось преступление, случилось что-то плохое, и подозревают, например, какого-то человека. Но и в обычной жизни это слово тоже можно использовать. Например, я не подозревал, что это будет очень сложное задание. Например, вы делаете какое-то задание или какую-то задачу на работе. Я вообще не подозревал, что будет дождь. То есть я не мог подумать, что будет что-то плохое. То есть о задержании по подозрению, в сожжении, сожжение сжечь, огонь, вот горит, на камеру, сожжение на камеру. В видео про Пригожина мы с вами говорили, и там была фраза про падение самолета, попало на камеру. Это значит, что это зафиксировали на камеру. И здесь тоже он сжег Коран на камеру, он это снимал. На камеру у здания мечети. Мечеть – это храм. У мусульман, у христиан – это церковь. У мусульман – мечеть. У здания мечети стало известно 20 мая 23 года. Давайте еще раз. Здесь было много чего. О задержании 19-летнего студента из Волгограда Никиты Журавеля по подозрению в сожжении на камеру Корана у здания мечети стало известно 20 мая 23 года. В 11-секундном ролике, ролик – это еще один способ сказать видео, из-за которого возбудили дело. 
Вот это уже обозначает начать дело, начать расследование, начать процесс. Автор держит в руке открытый Коран с горящими страницами. Страницы какие? Горящие. Горящий — это действительное причастие. И... Ну, потому что эти страницы горят. По очереди, один за другим. Стоят в очереди, один за другим. И по очереди сначала одно, потом другое. Например, дети играют на компьютере по очереди. Сначала один играет, потом второй. По очереди, наводя фокус камеры на обложку книги и мечеть на фоне. По версии следователей, следователь — это человек, который расследует дело. То есть они собирают и анализируют состав преступления. То есть они собирают и анализируют все факты. По версии следователей, запись была сделана у соборной мечети на улице Поваринской в Волгограде. А затем опубликовано на интернет-портале. Опубликовано. Если вы что-то выкладываете в сеть, в интернет, то вы это публикуете. Вы это делаете публичным. Вы это выкладываете на публику. И статья была опубликована на интернет-портале подконтрольном ЦИПСО ВСУ. Что значит подконтрольный? Вы помните, мы тоже про это уже говорили. Мы говорили, что взять под контроль. И здесь интернет-портал под контролем, то есть его контролирует ЦИПСО ВСУ. ЦИПСО — это Центр информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Итак, в пресс-релизе Следственного комитета, вот следователи, люди, которые расследуют все, есть Следственный комитет, это главное управление, главный департамент, главное ведомство которая занимается расследованиями, и в их пресс-релизе говорилось, здесь есть два варианта, как можно сказать. Следственный комитет СК в пресс-релизе сказал, заявил. Это первый вариант. Второй вариант, как здесь. В пресс-релизе СК говорилось. Вы заметили, что в первом варианте у нас есть субъект, кто делает, то есть Следственный комитет говорит, заявляет. А в нашем варианте здесь уже Субъекта нет, есть только действие. Там говорилось что-то. А что говорилось, мы не знаем. И ну, вот сейчас узнаем. Там говорилось, что подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств. Итак, еще одно причастие. Подозреваемый. У нас уже было слово по подозрению. То есть Никиту Журавели подозревают, что он сделал это преступление. И... Поэтому человек, которого еще не осудили, человек, который еще находится в процессе рассмотрения дела, называют подозреваемый, потому что его подозревают. Подозреваемый совершил публичные действия, опубликована статья, сделал публичными, и он сделал публичные действия, действия на публике, которые могут видеть все. В целях, с целью, у него была цель, оскорбление религиозных чувств. Оскорбить, это значит говорить плохое, унизить как-то, Унизить честь и достоинство. Во втором видео про сериалы я уже говорила про эти два слова «честь» и «достоинство». Это очень хорошие два слова. Достоинство — это то, что у вас есть внутри. Это то, что вы себя любите, вы себя уважаете. У вас есть чувство собственного достоинства. Честь — очень похожее слово, но оно больше про репутацию. И оскорбление — это унижение чувства чести и достоинства. И здесь подозреваемый совершил действие в целях оскорбить религиозные чувства. На видео задержания, еще раз, о задержании, задержание было, задержание, на видео задержание, которое в тот же день распространила ФСБ. Распространить, отправить в разные источники, опубликовать в разных источниках. ФСБ, Федеральная служба безопасности, одно из самых главных ведомств, департамент в России, и ФСБ следит за безопасностью государства. Журавели останавливают полицейские. Мы говорили, что задержать — это уже остановить. Но остановить — это более бытовое слово. У слова «задержать» более формальный юридический контекст. Так вот, журавели останавливают полицейские, когда он едет на велосипеде с рюкзаком службы доставки самокатов. 
Самокат — это онлайн-магазин продуктов, как супермаркет, онлайн-супермаркет. На следующих кадрах. Кадр — это как одна фотография в видео. Обычно снимают с частотой 24 кадра в секунду. На первых кадрах его останавливают. Потом на следующих кадрах молодой человек уже лежит на полу со скованными за спиной руками. Не могу показать, но вы поняли. И на вопрос, по какому поводу он был задержан сотрудниками полиции, он отвечает, снимал истребители. Истребители — это военные самолеты. Да, это военные самолеты. Так вот, по какому поводу, то есть почему? Почему он был задержан? Задержан, остановлен. Угу, все. Мы все эти слова уже встретили в разных-разных формах, в разных-разных предложениях. Один из силовиков спрашивает, кто такой силовик? Возможно, вы знаете, что в России очень много структур, э, силовых структур, которые занимаются... Да, блин, много чем они занимаются. Но силовые структуры — это те структуры, через которые правительство, государство применяет силу. Это может быть ФСБ, служба безопасности, это разведка. Ой, кто-то звонит. Это Министерство чрезвычайных ситуаций. То, что мы с вами тоже обсуждали. Потом э, Следственный комитет, который расследует преступления. Министерство обороны и так далее. То есть это все военные и околовоенные ведомства, околовоенная структура. Всех сотрудников, кто работает в этих структурах, называют силовиками. И один из силовиков спрашивает, что задержанный снимал. Итак, человека задержали, и он стал задержанным. Никита Журавиль на данный момент подозреваемый, задержанный. А, что он снимал помимо истребителей 4 мая? Так, это мы не будем читать. Я сжигал мечи Коран. Отвечает ему задержанный. Голос за кадром. Опять, когда снимают, есть кадры, как фотографии в видео, и голос за кадром. Мы его не видим, то есть он не на этом кадре. Голос за кадром требует поэтапно, то есть шаг за шагом, по этапам, шаг за шагом, рассказать, как он к этому пришел. Как он к этому пришел, это отличный способ, чтобы спросить... Как вообще ты до этого додумался? Как у тебя появилась эта идея? А, почему ты это сделал? Как он к этому пришел? Ну, то есть к своей головой. Журавель, лицо которого заблюрено, то есть это блюр, ничего не видно, отвечает, что ему написали неизвестные люди из Украины и сказали, что они ведут телеграм-канал и хотят помочь своей стране. Я думаю, здесь понятны слова. На вопрос оперативника. Оперативник — это полицейский, который занимается оперативной работой. Вообще оперативный — это и бытовое слово тоже. Например, если вам быстро ответили в какой-то поддержке, или, например, вы отправили запрос, вы отправили вопрос в свой банк, узнать, что у вас там происходит, какая-то, например, странная транзакция, и вам очень быстро ответили, быстро помогли, то можно сказать спасибо за оперативный ответ, спасибо за оперативную помощь. Оперативный значит быстрый и качественный. И оперативники занимаются очень быстрой работой. Опросить свидетелей, кто видел что-то, или собрать доказательства, или выехать на задержание, задачи, которые нужно делать быстро. На вопрос оперативника, что они ему обещали за помощь, молодой человек отвечает, они мне деньжат предложили. Ну, деньжата, я думаю, вы понимаете, что это деньги. И деньжата — это, конечно, разговорный вариант. Есть очень много таких слов. А, ну, например, деньги, очевидно, денежки, деньжище, деньжата, э, денежка, тоже так говорят, деньжатки, деньжаточки. И, ну, в принципе, да. Деньжоньки. Все богатство русского языка, все суффиксы, которые вы можете придумать, вы можете вставить в это слово. И, и оно сработает. Журавелю вменили статью об оскорблении чувств верующих. Вменить. Так говорят только про обвинение в чем-то. То есть признать кого-то виноватым в чем-то. Вменить вину или вменить статью. Об оскорблении чувств верующих. Часть 2 статьи 148. 
УК — это уголовный кодекс. Это кодекс, в котором прописаны все законы, все преступления. Часть 2, статья 148. Но уполномоченный по правам человека в Чечне... Итак, уполномоченный. Возможно, вы слышали полномочия. Уполномочить — полномочия. Давайте разбираться. Полномочия — это власть что-то делать. Это право, которое вам дали, чтобы вы что-то делали. Ну, например, полномочия судьи. Судье дали право принимать решения по каким-то делам. Уполномочить человека — значит дать ему право выносить какие-то решения. Уполномоченных выбирают в Государственной Думе, и они начинают заниматься правами человека. И они рассматривают все жалобы, все обращения людей, которые, ну, которые им приходят. И вот здесь уполномоченный по правам человека в Чечне, в Чечне есть свой человек, я думаю, что в каждом регионе есть свой человек, свой уполномоченный по правам человека. Мансур Салтаев вскоре выступил с предложением вменить Журавелю обвинение в госизмене. Государственная измена, что он предал свою родину. Это статья, 120, э, это статья 175 у Кара. И он говорит, националисты, которые пытаются вбить клин между конфессиями, вбить клин — это выражение, это идиома, которая обозначает что-то рассо... как-то рассорить этих людей. Клин — это вот такие часто деревянные приспособления, инструменты, чтобы было легче рубить. Когда вы вставляете такой клин, это значит, что вас очень легко рассорить, бить клин. И он говорит, что вот националисты пытаются вбить клин между конфессиями в нашей стране, мусульманами, христианами и другими, зная, что мусульмане свято ценят Коран. Ценить — это уважать. Признавать, уважать. Спецслужбы, специальная служба Украины знают, что мусульмане России объявили джихад против сатанизма, который несет коллективный Запад. Два интересных слова сразу. Джихад — это священная война мусульман против неверующих и э, коллективный Запад. Коллективный Запад — это такой троп, который в России, в российском официальном дискурсе используют для общего названия всего западного мира. То есть коллективный Запад означает, что они вместе, одним коллективом объединились и принимают общее решение ну, против России. Что же было дальше? Расследование дела. Расследовать. Смотрите, следователи, люди-следователи, которые расследуют дело. И расследование дела против Журавеля сразу передали в Чечню. По личному распоряжению, то есть по личному решению, по личному указу главы Следственного комитета Александра, Александра Бастрыкина, СК Следственный комитет. В ведомстве, то есть в этом департаменте, это решение объяснили рядом оснований. Ряд — это какая-то сумма, ну вот оснований, сумма причин, почему они так сделали, было несколько оснований, несколько причин. То есть они не объяснили, почему они так сделали, они сказали, что было был ряд оснований или несколько причин. В том числе многочисленными обращениями жителей Чечни. Многочисленные. Очень много обращений. Большое количество. Обращения, то есть они им писали, жители Чечни, которые просили признать их пострадавшими. Еще одно прекрасное причастие. Давайте посмотрим, какие у нас уже были причастия. У нас были задержанные, задержанный, потом у нас был подозреваемый, сейчас у нас появляются пострадавшие. Пострадавшие — те, которые пострадали от этого преступления, то есть против кого оно было сделано, кому стало от этого плохо, пострадавшие. Слово «пострадать», «страдать от чего-то» тоже можно использовать в обычной бытовой жизни, в обычном контексте. Но слово «пострадавшие» Это юридический термин. Итак, 27 мая Никиту Журавеля привезли в Чечню. Перед СИЗО, следственный изолятор, это, это не тюрьма, но это место, где находятся 
подозреваемые, задержанные, то во время рассмотрения их дела. Перед СИЗО Грозного, Грозная — это столица Чечни, тоже собрались местные жители. Они образовали коридор. Столько слов, которые мы уже с вами разбирали. Коридор, например, есть дома. Это узкая полоска между комнатами. Например, в эпизоде про рок-концерт в Москве в 90-х у нас был коридор из милиционеров. То есть была узкая полоска, узкое пространство, и по обе стороны были милиционеры. Здесь тоже едет машина и коридор, живой коридор из местных жителей. И да, пока, по которому проехал автозак. Автозак — это машина с заключенными, э, с обвиняемым. Итак, новое слово — обвиняемый. То есть, смотрите, сначала он был подозреваемым, потому что его подозревали в этом преступлении. Они его арестовали, он стал арестованный. Потом задержали, арестованный, задержанный. Можно сказать, можно сказать это синонимы. Потом вы видите, что ему уже вменили, то есть его уже обвинили в двух статьях, и он уже стал обвиняемым. Угу. Да, вот такой процесс. И выкрикивали лозунги «Никому не позволим сжигать Коран и требуем пожизненного заключения». Пожизненного, то есть это всю жизнь. По статье об оскорблении чувств верующих Журавелю грозит, то есть самый плохой результат, может быть до трех лет лишения свободы. Лишение свободы — это, собственно, тюрьма. Но глава СК Следственного комитета также поручил, то есть он распорядился, у нас уже было по распоряжению главы, здесь он поручил, распорядился следователям учитывать, то есть думать, не забывать э, о том, что появилась новая информация о причастности, что частью этого преступления в организации этого преступления участвовали причастность представители спецслужб иностранных государств. Ну, специальные службы, я думаю, понятно. И осталось два абзаца, еще чуть-чуть. Член СПЧ — это Совет по правам человека, то есть у нас был уполномоченный по правам человека. Есть Совет по правам человека, это уже другая организация. И Ева Миркачева является членом этого Совета по правам человека, то есть к ней тоже люди обращаются, и она реагирует, помогает с юридической точки зрения. И она говорит, Журавеля обвиняют по статье небольшой тяжести, и его вообще не должны были арестовывать. Итак, в России, я думаю, что, я думаю, что вообще во всех странах классификация одинаковая. Есть статьи небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Ну, например, небольшая тяжесть — это когда не пострадал какой-то человек. Здесь мы знаем, что он снял на видео, как он сжигает Коран, и все. Физически никто не пострадал. Физически нет никаких э, пострадавших. И поэтому эта статья небольшой тяжести. И его вообще не должны были арестовывать. И в целом изменение подследственности, то есть подследственности, в каком кто расследует. То есть если раньше расследовали в его городе, в Волгограде, то сейчас это следствие, сейчас расследование перешло вообще в другой регион. Это мера исключительное исключение. Я думаю, вы знаете, вы учите русский язык, что есть исключение из правил. То есть это что-то особенное, это что-то ну, необычное, у этого должны быть причины. И обычно применяется в целях обеспечения. Есть два варианта ударения. Обеспечение, обеспечение. Более классический вариант — это обеспечение. И здесь э, обеспечить — это значит создать условия. Я думаю, что мы с вами уже тоже говорили про это слово. Я помню, я делала практику, и там был словарик, и был пример, что часто родители обеспечивают детей до их 18-летия. То есть они создают условия финансовые, например. Так, и изменение подследственности, изменение региона следствия — это мера особенная, исключительная, и применяется в целях обеспечения беспристрастности. Что такое беспристрастный? Здесь мы снова начинаем говорить про словообразование. Слово «беспристрастность». В корне слово «страсть». Страсть — это очень сильное чувство, очень сильный интерес, 
такой огненный интерес. Например, танго — это танец страсти. Потом, пристрастие — это сильный интерес, и который граничит просто с, уже с безумием. Например, пристрастие к азартным играм. Угу. Или пристрастие к алкоголю, может быть. Пристраститься к чему-то — это начать испытывать очень, сильный, очень сильную привязанность как зависимость. Например, при, например, пристраститься, не знаю, ну вот наркотикам, к алкоголю. Потом, и беспристрастность, значит, без этих эмоций. Например, суд, расследование должно быть беспристрастным, то есть там не должно быть никаких эмоций. А здесь, очевидно, пристрастие есть. Так вот. И обычно применяется в целях обеспечения беспристрастности, разбирательства, ну, расследования. Были ли основания считать, что в Волгограде следствие пристрастно? Если и были, то о них никто не знает. Есть ли основания полагать, думать, что следствие в Чечне будет беспристрастно? Увы, к сожалению, увы, к сожалению, нет. Поскольку именно Чеченское управление Следственным комитетом попросила им отдать Никиту. Вот такое непростое дело. Мы с вами снова прочитаем эту всю статью, и вы удивитесь, насколько сейчас это все имеет смысл. Make sense. Итак, о задержании 19-летнего студента из Волгограда Никита Журавеля по подозрению в сожжении на камеру Корана у здания мечети стало известно 20 мая 2023 года. В 11-секундном ролике, из-за которого возбудили дело, автор держит в руке открытый Коран с горящими страницами, по очереди наводя фокус камеры на обложку и мечеть на фоне. По версии следователей, запись была сделана у соборной мечети на улице Поваринской в Волгограде, а затем опубликована на интернет-портале под контролем ЦПСОВСУ. В пресс-релизе СК говорилось, что подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств. На видео задержание, которое в тот же день распространило ФСБ, Журавеля останавливают полицейские, когда он на велосипеде едет с рюкзаком службы доставки «Самокат». На следующих кадрах молодой человек лежит на полу со скованными за спиной руками. На вопрос, по какому поводу он был задержан сотрудниками полиции, он отвечает «снимал истребители». Один из силовиков спрашивает, что задержанный снимал помимо истребителей 4 мая. «Я сжигал меч... Коран», — отвечает ему задержанный. Голос за кадром требует поэтапно рассказать, как он к этому пришел. Журавель, лицо которого заблюрено, отвечает, что ему написали неизвестные люди из Украины и сказали, что они ведут телеграм-канал и хотят помочь своей стране. На вопрос оперативника, что они ему обещали за помощь, молодой человек отвечает, они мне деньжат предложили. Журавелю вменили статью об оскорблении чувств верующих, часть 2 статьи 148 УК. Но уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев вскоре, наступи... вскоре выступил с предложением вменить ему обвинение в госизмене. Статья 275 КРФ. Националисты, которые пытаются вбить клин между конфессиями в нашей стране, мусульманами, христианами и другими, знают, что мусульмане свято ценят Коран. Спецслужбы Украины знают, что мусульмане России объявили джихад против сатанизма, который несет коллективный Запад, сказал Салтаев коммерсант. Расследование дела против Журавеля сразу передали в Чечню по личному распоряжению главы СК Александра Бастрекина. В ведомстве это решение объяснили рядом оснований, в том числе многочисленными обращениями жителей Чечни, которые попросили, которые просили признать их пострадавшими. 27 мая Никиту Журавеля привезли в Чечню. Перед СИЗО Грозного тоже собрались местные жители. Они образовали коридор, по которому проехал автозак с обвиняемым и выкрикивали лозунги «Никому не позволим сжигать Коран и требуем пожизненного заключения». По статье об оскорблении чувств верующих Журавелю грозит до трех лет лишения свободы. Но глава СК также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей служб иностранных государств. Член СПЧ Ева Меркачева говорит, Журавеля обвиняют по статье небольшой тяжести и его вообще не должны были арестовывать. И в целом изменение подследственности мера исключительная и обычно применяется в целях обеспечения беспристрастности разбирательства. 
Были ли основания считать, что в Волгограде следствие пристрастно? Если и были, то о них никто не знает. Если основания полагать, что следствие Чечне будет беспристрастно, увы, нет, поскольку именно чеченское управление СК попросило им отдать Никиту. Ну что, дорогие друзья, если вы хотите узнать, что было с Рамзаном Кадыровым и Никитой Журавелем, то для вас есть все ссылки в описании и в комментарии. Не забудьте скачать практику, и увидимся с вами скоро в новом эпизоде и в новом видео. Пока!